आज अच्छा लेगा शायद वो ऐसे ही जाने देंगे सबको हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरी वन आई होप सो यू और हैप्पी हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन इट्स डे टू और कॉन्क्लेव तो अभी बस एंट्री है आज सिक्योरिटी भी बहुत कम है तो देखते हैं आज क्या क्या हमें नया सीखने को मिलता है अभी सभी लोगों को आने में टाइम है देखते हैं कितने बजे आते हैं सब लोग हम लोग जल्दी आ गए हैं कुछ नहीं मैं तो इधर ही खाऊंगी Today we are on the second day of our cultural economic conclave. Yesterday we had two technical session on culture that has tirelessly explored the nuances of our culture and education system. It is my distinct honor to introduce our keynote speaker, Dr. Satyapal Singh. It is Dr. Satyapal Singh is a distinguished. Indian politician, member of parliament, and former union minister. Guru Jyot Mahari Om, Agni Mile Purohi Tam Yajya Se Deva Murti Jam. Oh Na Apo Ma Tu Vishwat Aspari Pa Tu Sar. प्रोफेसर संजय पासवान हमारे इंडिया थिंक काउंसिल के फैकल्टी भी हैं फाउंडेशन फाउंडर फैकल्टी भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर रहे हैं एमएलसी बिहार मैं गरी शर्मा मैम को आगे सत्य संचालन आज का विषय बहुत खास है क्योंकि यहाँ बैठे हुए हर एक शिक्षाविद चाहे आप पढ़ाते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं हमारे लिए सीधे सीधे रिलेट करता है आज का विषय इंडियन कल्चर इंस्टीट्यूशन एंड एन तो सबसे पहले इस फ्लोर को डिस्कशन के लिए ओपन करने से पहले सत्यम वदा धर्मम चरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म हमारा समाज और हमारी शिक्षा धर्म के साथ जुड़ी हुई है तो आइए इस सेशन को मैं पूर्वजों ने धर्म को आगे रखकर शिक्षा प्रणाली को साथ रखा तो आइए सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कि आप इस विषय पे हमें आगे संज्ञान दें मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में जो आया हूं उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी को देता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से मैं उनको जानता हूं और ऐसी मैंने कहा नैतिक शिक्षा क्या है इस पर कोई कॉन्फ्रेंस करने की कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कुछ लोगों को लगेगा अजीब लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला मैंने इसलिए ऐसा बोला उन्होंने कहा था कि नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या है उसको हम कहते हैं 
दो बातें बताता हूं मैं को योग में आप लोगों ने सुना होगा योग की आजकल बहुत चर्चाएं होती है मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज मेरा योग पे सवेरे सवेरे इंटरव्यू कर रहे हुआ यूनिवर्सिटी के लोगों ने क्या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे योग का पहला अंग आप लोगों को मालूम होगा पांच यम है दूसरा पांच नियम है पहले पांच यम वो क्या बताते हैं इसको बोलते हैं सोशल कोड ऑफ कंडक्ट सोशल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन ये पांच सोशल कोड ऑफ कंडक्ट समाज मान लेगा जिस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये पढ़ाया जाएगा उस दिन मान करके चलना दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी दुनिया की जितनी समस्याएं हैं जितने अपराध हैं जितने आतंक हैं जितने भी समाज के अंदर जितना भी होता है इन सब के पीछे पांच चीजें हैं उदाहरण के लिए मैं एक मिनट दो मिनट लेता हूं हम लोग धन्यवाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आपने हमें मातृ पितृदेव भवा के बारे में बताया आपने ये बताया हमें कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना डिप्लोमेसी के अंदर आपने हमें ये बताया कि हमेशा अपनी संस्कृति को बहुत ही गर्व से हम पहने और उसके साथ आगे बढ़े इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए आज जो शिक्षा है वो अपने अमृत काल में है जहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी अपने सेवेंटी फिफ्थ ईयर मना रही है साथ ही भारत देश भी आजादी का सेवेंटी फिफ्थ ईयर मना रहा है ऐसे समय हमारे बीच हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर डॉक्टर प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगी कि इंस्टीट्यूशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है हम कैसे इंस्टीट्यूशन में धर्म के साथ भारत को स्वर्णिम काल में और आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी से सबको नमस्कार मंच पर अत्यंत आदरणीय मेरे अग्रज एक आप लोगों ने एक बड़ा क्लिशे सेंटेंस सुना होगा फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड लेकिन वो कई बार खाली सेंटेंस नहीं रह जाता वो मूर्त रूप बन जाता है ऐसे मेरे आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तब से आज तक की यात्रा में बहुत से पड़ाव सर के साथ पार करते हुए ये संबंध आज यहाँ तक पहुंचा है सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आदरणीय संजय पासवान जी आप नीचे बैठे हुए हमारे गोवा से आए हुए गिरीश भाई उपस्थित मित्रों भाइयों बहनों एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें अगर कहा जाए कि एक बात क्या है तो मैं कहूंगा कि उसकी क्रिटिकलिटी है क्या आप किसी भी चीजों को बहुत क्रिटिकल निगाह से देख सकते हैं अभी तक क्या था कि भाई क्रिएशन हो कंस्ट्रक्शन हो कोलाबोरेशन हो लेकिन क्रिटिकल निगाह से देखना चीजों को यह पहली बार स्ट्रेसफुली कहा गया है कि कोई भी विषय जो भी आएगा किसी डिसिप्लिन में कैसे उसको हम समालोचना के हैं आलोचना के उस दृष्टिकोण से देखें हम सब लोग ये तीसरा कंक्लेव है कल ट्रस्ट करना है Uh, it's important because it defines who we are. Allah, five hundred million. Nine million. Uh, as 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 mementos. So we have that kind of a you know gift shop and agencies, and you can imagine that this gets through. How much employment generate for us? So yes, uh, we need a balance. Uh, we need uh, modern facilities. I will tell you one thing that. very clearly we must have faith in the younger generation uh matlab mai khud udhar raha hu i agree with the uh, rakesh tripathi ji when he says and ki uh, it was in such a bad state that we need uttar pradesh needs these facilities aur uh, maine khud uh, uh, jo hai kashi vishwanath mandir ji ke darshan kiye 
एक बार माता जी को ले गया तो मध्यम नहीं दिखता था बस सेकेंड टाइम जब गया ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं हुई है सिर्फ एक बेसिक कॉरिडोर क्रिएट किया गया है वो गलिया है पर आज के जमाने में आपको पूरा मन सो मदर मी I always have this very strange question, which I, you know, I have taught at some of the best academies of India, and I always ask people, what is the translation of knowledge? The English word knowledge. What is the translation of it in Sanskrit? The Sanskrit Sanskrit translation of knowledge is not gyan. It is agyan. It is avidya. What does Western society teach you? Western society teaches you to differentiate. It teaches you to be separate. Oh, this is why. प्रचुर अनुसंधान की आवश्यकता भी रहेगी क्योंकि क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान शिक्षा क्रम में समाविष्ट की गई है केंद्रीय नेतृत्व ने इस तरह के अनुसंधान के लिए आवश्यक वातावरण का भी सृजन किया है तो मैं आशान्वित हूं मैं आशान्वित हूं कि जो युवा पीढ़ी मेटावर्स के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जय हिंद गुड आफ्टरनून एवरीवन आई होप यू आर नॉट सीइंग स्लीपी नाउ आई चेक वेदर यू आर स्लीपिंग और यू अवेक हाउ इज द जोश Hi, sir. Seem to be very low. How is Josh? Hi, sir. Yeah, that's all. Learned panelists sitting on the dais. August audience. I am Brigadier Vinod Bajia, Sena Medal. I served in Great Indian Army for thirty-one years. Oh, thank you, sir. I try to uh, before I plan to step out because I was not a BRS in the year 2022 and declined to take my next promotion of a major general because my son had already joined the army. So, I said we are a family of three. I have only one son, so I said in case you are joining, then I am you can say going out of the army. So in the year 2022 in April, I sought BRS and thereafter I had the honor. to join amul group amul group as you all are aware is a conglomerate of 18 unions and one of the unions is banas dairy which is in banaskanta district and i happened to have a chance encounter with the chairman and he said why don't you you can say come and serve with us and that is how you can see the feet got me from jai jawan to jai kisan and i joined banas dairy and i have to be executive director for last about one half years I should try because you know you have heard all the intellectuals sitting here on the dais on various kind of subjects from museums to sanskriti to cultural heritage to what not and they all are doctors they all are phd in their own subjects my subject is you can say strategy and defense and you are given a topic which is you can say humanitarian economy so what a contrast still i try to make some kind of you can say presentation to you as to what is humanitarian economy as to how we understand it and how banas dairies in particular works on the humanitarian grounds go next so when we talk of humanitarian economics there is a fundamental antagonism between humanitarianism or altruism and we can say economics and rationality so what is the difference between humanitarianism and when we talk of economics first we shall understand as to what is the difference and thereafter i shall further Exemplify as to how is Banas Dairy? Is it really doing humanity? You can say humanitarian work. Go next. So when we talk of economics, is about rational, opportunistic agents who pursue their own individual interest, seeking to maximize well-being and minimize pain. Primarily, you can say anybody who economics is all about making profit, some kind of a profit in whatever venture or whatever business you are doing. But what is you can say humanitarianism? it is you know humanitarianism thrives on selfless altruistic engagement of volunteers in favor of distant strangers in the stress so the word is it is selfless it doesn't involve that kind of a profit in whatever it is doing it is altruistic again what we take it is for the good of others 
it is not for the self interest so there is a fundamental difference when we talk between the economics and the humanitarianism oh next cultural economy already lot has been spoken about it when the culture is utilized to generate some kind of a business some kind of a profit we call it cultural economics so what all is involved into it it is the creation it is the distribution it is the consumption of cultural goods and services to generate the profit डॉक्टर सुनील गुप्ता जी मोमेंटो ले आइए पीछे से सुनील ब्रिगेडियर विनोद बाजिया जी समीर शुक्ला जी को मोमेंटो शुक्ला जी कम फॉरवर्ड आप आगे आए सब मोमेंटो के लिए गुंजन शर्मा यू कम दिस साइड गुंजन शर्मा मोमेंटो देंगी कन्हैया ठाकर जी को इसके कंधे हैं पश्चिम और इसकी जंघाएं हैं जहां कन्याकुमारी इसके पग है जहां सागर उसके पग पखारता है यह वंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है यह तर्पण की भूमि है यह अर्पण की भूमि है यहां कंकर कंकर शंकर है और हर एक बूंद गंगा नदी है ये हम जिएंगे तो भारत के लिए मरेंगे तो भारत के लिए और मरने के बाद अगर अस्थियां भी मरने के बाद अगर अस्थिया भी गंगा नदी में बहा दी तो उस गण में से भी आवाज आएगी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बहुत बहुत धन्यवाद है अगले सेशन की तैयारी करते हैं नए डॉक्टर ध्वनि शर्मा पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली हरियाणा और कर्नाटका की प्रभारी धन्यवाद प्यार कर रहे हैं नेक्स्ट डिग्नेटरीज के लिए और आने वाली है नेक्स्ट डिग्नेटरीज और सोफे चेंज कर रहे हैं अभी ऑन द फर्स्ट ऑफ नवंबर 2021 जॉइनिंग टॉप 26 इन ग्लासगो आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ लाइफ फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं लाइफ is a global mass movement led by India urging individuals and communities to act for the protection of the environment against the effects of climate change life mission was formally launched by the honorable prime minister on the 19th of october 2022 in the presence of the un secretary general antonio gutierrez at the statue of unity ekta nagar gujarat it embodies the spirit of the pro planet people and functions on the basic principles of lifestyle of the planet for the planet and by the planet tourism sector is an important part of mission life the ministry of tourism has also launched national strategy for sustainable tourism to mainstream sustainability in the indian tourism sector aligning the philosophy of the mission life and striving to position india as a preferred sustainable and responsible tourist destination the ministry of tourism has formulated a sectoral program called travel for life Travel for Life program aspires to bring large scale behavioral change among tourists and tourism businesses which will have significant impact on environment protection and climate action. The program focuses on simultaneously causing a change in demand. Phase 1 tourists 
and a change in supply. Phase two, tourism businesses. To achieve awareness and adoption of responsible consumption and production of tourism products and services. The program has identified an illustrative list of travel for life actions, which is designed in line with seven themes of mission life. Simple actions can easily be adopted by tourist and tourism business. For instance, the tourist can carry their own water bottles during travel, carry their own cloth bag for shopping. Respected Dr. Rajkumar Rindan Singh, Honorable Minister of State. Energy and enthusiasm throughout the conclave have been truly inspiring. This conclave is shamil. Pratik Sahabagi ke prati. हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आपकी सक्रिय भागीदारी व्यावहारिक योगदान और समर्पण इस सम्मेलन को शानदार सफलता प्रदान करने में सहायक रहा है इट्स बीन अ ट्रूली ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी टू होस्ट दिस कॉन्क्लेव लेट्स बिगिन द फंक्शन विद गुजरात यूनिवर्सिटी सॉन्ग प्लीज रेज फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी सॉन्ग to welcome honorable minister sir with shawl and digital bhagwat gita presenting shawl and also digital bhagwat gita bhagwat gita ka drashya aur shravya sharma And now I request Mr. Saurav Pandey, Director, India Think Council, to give a brief about CEC 23. Thank you so much, Honorable Union Minister of External Affairs and Education, for blessing us in the valedictory session. We have uh, Sri Harshvardhan Tripathi Ji with us, our faculty member in India Think Council. So I request him to come on the stage and brief about what has happened till last two days. Thank you. मेहराई से जाने के लिए सभी भारतीय राज्य अपनी समृद्ध और विविध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं से इस बहुमूल्य क्षेत्र में अपना योगदान जरूर देंगे एस गुजरात यूनिवर्सिटी इज सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ फाउंडेशन पारस पर्व यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल द्विका Department of Validation of Indic Knowledge. Good evening, everyone. Dignitaries on the dais. It's our pleasure to launch this new department, uh, which was approved by the last ACC in 2022. So this is possibly the youngest department, but it has got a defined focus. So Dika focuses on scientifically. Director of Manipur University till his superannuation in 2012. He was a senior visiting fellow in the Department of Geography in Manipur University until he joined Electoral Politics in 2013. He has published eight books and made numerous contributions to various national and international journals and publications. During his academic career, Dr. Singh also participated in several national and international consultative meetings on human resource management, security sector reforms, and land and livelihood rights of indigenous peoples. So now. We humbly request our honourable Dr. Rajkumar Rajan Singhji to share his thoughts and insights with us. Please welcome Dr. Rajkumar. Rajan Singhji. Namaste. Shri Anil K. K. Anthony Ji, National Secretary and National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Dr. Surab Pandey Ji, Director, Indian Think Council, and Professor Harsh Vardhan Ji, and Dr. P. M. Patel Ji, Registrar, Gujarat University. distinguished friends and students and media personnel 
Today we are very lucky. Our honorable prime minister is one of the is the most popular uh, the leader of the world. Perhaps you might have seen it. We are also lucky. Thank you, Rima sir, for your insightful, valuable, and highly informative address and best wishes. Gujarat Vishwa Vidyalai or India Think Council, Aapki Bahubul Yogasi. ...who are here with us in this valedictory session, who share their valuable, invaluable insights and expertise, enlightening, enlightening us on the interaction of culture and economics, that is cultural economy, Paving the way for progressive discussions and ideas. My heartfelt thanks goes to, I mention again, to the registrar, university directors, HODs, principals, faculty members together with their students who came at one call from the invitation of our vice chancellor and the university and actively participated and discussed the nuances of the cultural economic conclave which was a new subject for all of us. Am I right or not? It was a new subject. And I, would, and I should say that this idea of holding the cultural economic conclave was of our honorable uh, vice chancellor, Dr. Deja Gupta, uh, who felt that this conclave should be held in Gujarat University. And our heartfelt thanks to her for her full support for holding this conference. conference is an association or a collaboration with India Think Council 